Γεννημένη από λάβα, η Σαντορίνη αλλάζει συνέχεια μορφές κατά τη διάρκεια των αιώνων. Εκρήξεις και σεισμοί από τέσσερα διαφορετικά ηφαίστεια της έδωσαν πληθώρα σχημάτων. Χιλιάδες χρόνια πριν, το νησί που είχε σχηματιστεί ήταν διπλάσιο σε μέγεθος από το σημερινό. Περίπου πριν από 25.000 χρόνια και μετά από μια βία η έκρηξη του ηφαιστείου του Ρίβα, βυθίζεται σχεδόν το μισό νησί σχηματίζοντας την καλτέρα, η θέση της οποίας ήταν πολύ κοντά στη σημερινή. Τρεις χιλιάδες εφτακόσα χρόνια πριν από σήμερα, η Στρογγύλη είχε πάρει το τελειωτικό της σχήμα και το ηφαίστειο ετοιμαζόταν για μία από τις μεγαλύτερες εκρήξεις του. Ο πρώτος οικισμός του κροτηρίου ιδρύεται το 4.500 π.Χ. και κατά τον 18ο αιώνα π.Χ. εξελίσσεται σε πόλη. Στις αρχές του 17ου αιώνα π.Χ. ισοπεδώθηκε από σεισμό και ξαναχρίζεται. Η Σαντορίνη εκείνη την περίοδο φιλοξενεί πάνω από 30.000 κατοίκους. Την άνοιξη του 1613 π.Χ. το ηφαίστειο ξαναξυπνά. Η δεύτερη μεγαλύτερη ηφαιστειακή έκρηξη που έχει γνωρίσει ποτέ η ανθρωπότητα καταστρέφει τελείω τη Σαντορίνη και τα γύρω νησιά. Κύματα ύψους 30 μέτρων σάρωσαν τις ακτές των κυκλάδων και της βόρειας Κρήτης. 60 κυβικά χιλιόμετρα τέφρας απελευθερώθηκαν στην ατμόσφαιρα μέσα σε 3-24 ώρα. Ο όγκος αυτός είναι περίπου ίσως με τον όγκο 64 εκατομμυρίων σπιτιών. Οι ποσότητες των υφαιστιακών αερίων που συγκεντρώθηκαν στην ατμόσφαιρα προκάλεσαν πτώση στη μέση ετήσια δρομοκρασία του πλανήτη έως και 4 βαθμούς Κελσίου για 2 χρόνια. Η έκρηξη βύθισε το 1 τέταρτο του νησιού, σπάζοντάς το σε τρία κομμάτια, τη Σαντορίνη, τη Θερασιά και το Ασπρονήσι. Ένα παχύ στρώμα στάχτης κάλυψε όλο το νησί, επεκτείνοντας τις ανατολικές ακτές έως και 2 χιλιόμετρα. Η καταστροφή ήταν ολοκληρωτική. Το 46 π.Χ. αναδύθηκε ξανά από τα βάθη της καλτέρας, δημιουργώντας από την αρχή τα ηφαιστειακά νησιά. Τα τελευταία 150 χρόνια η έκταση της Νέας Καμένης έχει τριπλασιαστεί. Η τελευταία εκροή λάβας σημειώθηκε το 1950. Έρευνα του Πανεπιστημίου του Κέμπριτς το 2006 έδειξε ότι σε περίπτωση που γινόταν έκρηξη στην περιοχή της Νέας Καμένης μέσα στο 2006, αυτή θα είχε αρκετή ενέργεια για να διαρκέσει περισσότερο από τρία χρόνια και να φτιάξει φεστιακό θόλο ύψους 120 μέτρων. Στο ηφαίστειο υπάρχει σήμερα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης, σεισμικής δραστηριότητας και θερμοκρασίας.